觉得在将军府叨扰了许久，有些不好意思。我想，我就暂且搬到集市上的那个客栈吧，这样子我逛街还方便一些。哎，择日不如撞日，不如今天就搬走吧。我东西还……走，公主，您的行李已经全部打包好了，一会儿就给您送过去。元儿，快送公主去客栈，快快快，天色已晚了，马上就要下雨了，快走快走。走吧，公主。就这么简单吗？不费一兵一卒，会不会螳螂捕蝉，黄雀在后啊？你是说公主还有后招？哎，不会的，不会的。没事，没事，没事。嗯、你这么说的话，那公主是不打算善罢甘休了？那可不。他答应的那么笃定，肯定有诈。我还没见过咱们小姐吃那么大哑巴亏呢。肉肉，咱们好不容易才见到一次，就别怪别人了。那可不行。嗯，锦爷真是没白疼你啊，有你这么关心他。我能不关心他吗？他现在都开始威胁我了。他说，要让你永远留在军营，不得踏进将军府半步。嗯他如果一直受着窝囊气，有邪火肯定朝我发呀。那可不行，我要是见不着你，我可怎么办呀？好，那听肉肉的，我们为锦爷想一个周全之策。嗯。本将军不需要除了夫人以外的任何一个女人。此身能够得到夫人。我已心满意足，不会再做他想。但夫人，你也万万不该将别人赶出府啊！不是我赶他，是他自愿的。很多人都可以作证，你不会又再心疼他吧？夫人，可有困意？没有。走。
了就莫要再叫我将军了。我还是喜欢你白天在书房那样，叫我夫君。就在这看吧。这么远，我看不到。啊？这不是看得到吗？换我什么？夫君，夫君早去早回。对了，英族首领要来看他女儿，应该会设宴款待，麻烦娘子安排妥当。应该是要接那个公主回去了吧？本将军也不知。哦，好了好了，你快去吧。嗯，撤。夫人，哎，那个公主怎么样？一直老是待在客栈吧？她一会儿就来。还好我让将军先回军营了，不然又给他往将军身上凑的机会。他又要来？嗯。哇，喜欢吗？好看，好看。谢谢，谢谢公主。好看，喜欢这个。就知道你会消停。好，我府上收买人心来了。这个手镯真好，谢谢公主，我就知道你会喜欢这个。夫人，夫人，公主啊，姐姐，我看你什么都不缺，我就没给你买，你不会介意吧？不会的，不会的，怎么会呢？哎，秋秋姨，赶紧给公主奉茶啊！公主里面请。我听将军说。今日英族首领会来客栈，你去听一听他们父女俩说些什么。我去啊？难不成我去啊？嗯，那好吧。啊，我我想换一个。哎，公主。哈哈。不可胡闹，咱们出来有些时日了，你母亲该在家里想你了。可是父王，玛雅还想在府里多待几日。莫不是我女儿有了心仪的对象，所以才不肯跟为父回去？楚家军个个骁勇善战，个个都是英雄好汉。我的小玛雅喜欢哪一个，就让哪一个做你的金刀驸马。到时候我去跟皇帝说，皇帝啊，必定为我的掌上明珠赐婚。父王说到做到。<笑>当然了，哎，那将军就不错呀。我确定，那个公主就是要选将军当金刀驸马。
我就说他买丫头好心，可人家是公主，这万一要是皇上指婚，让将军把你给休了，人家可就直接坐上将军夫人的位置了。不会的，我相信将军。你相信将军有什么用啊？皇命难违。你相信你当初嫁来将军府，将军也不见得乐意的，不还是娶了你？那不一样啊，哪儿不一样啊？那时候没有我呀，没有一个像我一样守护爱情的人。热热，你等着看。我不会放弃的，我一定会守护好将军，绝不让他做什么金刀驸马。嗯，嗯。小姐，要不咱们放弃吧？我觉得你斗不过那个公主。对啊，你怎么能长别人威风灭自己事情呢？一个荒蛮粗鲁的小丫头，我怕她。小姐，可是我觉得她不荒蛮粗鲁啊。对啊，嗯，我觉得素素最近不要来将军府。真是单纯如奶狗，这活都快被勾过去了。男人都一个样。哎哎哎，别生气，别生气，消消气。你看人副将修远，看都不看。副将可有喜爱之物？喜爱之物？嗯。那吃的呢？我常年身在军营，怎么会对吃的有讲究啊？能吃便行。那副将可爱吃甜点，例如桂花糕这样的。桂花糕不错。奇怪啊，他们俩什么时候走那么近？嗯嗯。夫人辛苦了。夫君，副将修远呢？哦，他今日去城楼巡视。啊，夫君，你看，玛雅公主也算是美人一个吧？那副将修远也尚未婚配，对吧？他们两个可不可以凑成一对？那我们是不是正好可以给他们牵个线、搭个桥啊？万一副将修远真成了金刀驸马？那就是为了边疆安危去和亲，那即使风光无限，也是大功劳一件，你看如何？不可，修远绝不可。啊，为何不可？夫人，本将军已经说过很多次了，本将军今生只会与你一人携手一生，夫人不要再闹了。我闹。明明是你看不明白事情，只会一味的怪我吧？难道非要等到一道圣旨下来，你成了金刀驸马，你就满意了吗？我神经胆子小，我真的害怕我会失去你。你知道吗？我现在所拥有的一切，我总觉得会被别人夺走。我赌不起，我也输不起。绝不会如此，夫人，相信我。那你为什么就不能相信我呢？啊！不行不行，我现在不能生气，我要努力，我要守护我的爱情。
然将军不肯帮我，那我就只有靠我自己了。青儿怎会明白，秀媛是绝对不能离开我赵的。福晋。和玛雅公主，是，是不是我哪里惹到你了？何时何事啊？哎，你，你别哭啊！哦，呃，这是我托人从西域带回来的胭脂。小葱娘子涂上，肯定比那嫦娥还美。好吧，那我就勉为其难接受了。我还要去送茶，走了。哦，我。小葱娘子肯定喜欢我，又给我做衣裳，又让我安慰她。哎呀，如果我把他们关在一起，孤男寡女，干柴烈火，他们会不会互相倾慕？如果人家看上的是将军，又怎么会把副将放在眼里？你个坏肉肉，你最近不仅不给我出主意，还给我添堵，你到底像谁啊？我，我当然向着你了。是，那好。那你证明给我看啊！怎么证明啊？你去跟修远还有公主分别说，说我邀请他们去城门楼上视察。那城门楼上有什么好去的？等他们上了楼，你咔嚓把门给一锁，那里很少有人去，他们就算叫也没人听见。等到了第二天，我们再把他们给放出来，那到时候谁都说不清楚了，那只能该嫁的嫁，该娶的娶了。你说是不是？嗯，这么大的事儿，你让肉肉去。不合适吧？养兵千日，用兵一时。肉肉，我这时候只能相信你了。那万一那个英族首领怪罪下来，我该怎么办？我早就替你想好了呀！我先让萧素带你离开谢时，等他们走了，你们再回来。回来我就让你们成亲，怎么样？没那么简单吧？当然那么简单了。嗯，那行，那为了小姐你的幸福。也为了我的素素，我拼了！肉肉姑娘，请问有何事情？是这样的，肉肉姑娘莫急，慢慢说便好。监军大人有请玛雅公主一起来城楼上视察，务必请副将好生接待玛雅公主，不得有误。夫人相约。对。一定务必必须接待好玛雅公主，懂了吗？哦、走了。不能由着锦儿胡闹。副将修远大人约玛雅公主一起去城门参观，请玛雅公主务必到。那姐姐呢？小姐随后就到。哦，请玛雅公主先梳洗一番，我在门外等你。梳洗，实在抱歉了，公主，枉你还送我礼物，我却如此狼心狗肺。若若。姐姐什么时候来啊？呃，夫人啊，呃，夫人她马上就到。哎呦，玛雅公主，请
玛雅公主，休养副驾。有劳副驾，好生照顾玛雅公主。我们小姐随后就到。哦，马上就到啊！锁锁了。怎么样？怎么样？关起来了吗？嗯，关进去了。好，好，好，关起来就好。哎，瑞柔，嗯，你说一会儿要是有人路过的话，会不会有人听到声音啊？啊！大家都知道你是我的替身丫鬟，如果他们指认的话，你会不会被关起来啊？啊啊小姐，我还是赶紧让素素带我跑吧，这万一我被抓起来就来不及了。不行，不行，不行，不行。等一下，我，我，小姐，好几下了。出来吧，楚青明是知道此事，一定会对我的误解更深的。嗯，走，走走走走走走。深知，贵在短小精悍。远程之战，胜在出其不意。是。尺有所长，寸有所短。兵贵神速回去好不好？是委屈景儿误会了。姐姐在说什么？我都听不懂。什么？输了？哦，是将军找到了被姐姐藏起来的我们，所以输了。对小姐，小姐，你是想急死我呀？你要么说出来，你要么骂出来，你要么就哭出来。
你别一声不吭的呀，你这是要吓死我呀！这个臭将军，他就是个坏冬瓜、负心汉，他仗着自己是将军的身份，不可一世，为所欲为。他就是别人口中的大恶魔，他吃人肉，他啖人血，他不是，他他坏蛋，恶魔。晴儿，我可以进来吗？小姐，是将军不会吼将军，吼得太大声了，他会不会杀了我呀？谢谢你，谢谢你一直陪在我身边，肉肉。那小姐，你得好好护着肉肉，我还得留着我这条命，和我们素素过日子呢。我保证你安全，没有生命之忧。你有什么主意啊，哥？你带兵打仗是英勇神武，怎么对待嫂子就如此笨手笨脚，不知心疼人呢？有些事情是不可以让他知道的。知道了，只会让他平添烦恼。就让他先误会这本将军吧。我现在。只想把所有的烦扰之事都屏蔽在他身后，这样，才是对他最好的保护。嫂子冰雪聪明，远嫁至此，便一心为你，怎么就摊上你这个不知疼爱他的男人？你想的不一定都是对的，你以为的也不一定都是好的。你应该问问嫂子，她想要什么，她需要什么？也许她需要的就是和你一起抵挡所有困难，也许她需要的就是做你的臂膀，在你困累的时候给你肩膀依靠。也许他不想做常青藤，只懂一味的攀附。他需要的就是两个人做彼此的依靠。晴儿未出现之前，本将军像是一匹孤独无依的战狼，做任何事情都不需要有顾虑。但我现在。却时常感到害怕，我也不知道该如何梳理这种情绪，不知道该怎么办。明明是对他好，但似乎总是在一步一步的把他推开。哥哥，你要是再如此任意妄为，气跑了嫂子，那你可真的就孤苦一世，老无所依了。本将军知晓了。算了算了，我也不想再多说什么，何去何从？哥哥你自己掂量吧。肉肉，我真的好饿、啊。小姐，你一定要坚持住啊！只有你日渐消瘦，将军才会心生懊悔，我们才能激起他的怜香惜玉之情。但我是真的饿。你等会儿啊。嗯、小姐，你喝点水，喝点水就不饿了。将军到现在都来了五回了，这咱们越让他见不着呢，他一定越心中难安。等时机成熟了，咱们就把将军一举拿下。啊，那
那个公主还在吗？你,你再喝点水。我呀，已经叫云儿盯着了，你就放心吧。这都饿一天了，你看我瘦点没？好像还没有。哎呀，你别再喝了，这万一喝肿了可怎么办呀？其实我也有点饿了，我好想念包子和饺子，还有叫花鸡和江板鸭。饶主，你别再说了，我真的快坚持不下去了。现在厨房里肯定还有些残羹冷炙，剩菜剩饭什么的，要不咱们去搜刮一番？你不是说要日渐消瘦才可以吗？话是这么说没错，可是我都陪你饿了一天了，也没见你有什么变化呀。要再这么饿下去，要是把肉肉饿出个好歹来，怎么办呀？那素素也不答应啊。哼哼哼，肉肉，你对我真好。嗯，要不你跟着我，你少吃点。走，小姐，你千万记得要小心，别弄出什么声响来。好，走。怎么吃啊这些？鸡红烧肉，又杀又杀，都是你爱的。这还有，我这还是热的。我不管了，我肉肉自有灶王爷保护。为了我和素素的幸福，我现在就得吃。我们还是拿回房间吃吧，免得人多眼杂。也是，大道回复，明夜再战。小姐，还有，全都带走。这。我先回去一趟，我再过来接你。为什么把我一个人留在这儿？你是夫人呢，你要是被发现了，他们肯定不会说啥的。啊，快走！哎呦，快快快快快！快看来这些吃食是拿给夫人的了。夜夜为锦儿准备上好吃食，不可声张，悄然备下，免得又气坏了这位小娘子。知道了，将军。将军为夫人做了这么多，为什么不能告诉夫人呢？等我想清楚了这些事，便会告知夫人所有，并且。再不瞒他任何事。天色这么晚了，将军还要回军营吗？夫人又不见我，我留下又有何用？帮我照顾好夫人。放心吧，将军。不信你了，我就是吃醋，我就是看见你身边围着别的女人，我就会生气，我就会像个疯子一样。我
彼此圆满。流年爱用生命礼赞，短暂也有你填满，无悔无憾。若白银都结了缘。奈何往事的言语中流散，就让我会被你笑死。我以为你要离开，我以为你是来告别的。我一句话都不敢说，生怕你真的就这么离开，而我却没有任何理由能把你留下。一段。你这个磨人的小娘子，明明要被你感动，却搞得我哭笑不得。哭笑不得，但是我好不好？你说什么？知道你心里有事瞒着我，不过我会一直等你，等你愿意跟我敞开心扉，等你愿意跟我一起承担，我会等你。一路平安，一路平安，再见。一路平安。公主啊，你要注意保重身体。嗯。早就知道，只有你才后知后觉，那么笨。不是，这个男人是谁啊？我怎么没有印象有这样一个人呢？你自己去看看不就知道了？嗯、注意身体啊！玛雅公主，姐姐，将军，你们去哪儿了？让我好找，我一直在这等你们呢。呃，那个，这是谁啊？啊。你快下来呀、啊！姐姐和将军都在呢。夫人，怎么是元儿啊？好像许久之前，公主就跟元儿两情相悦了。受受不亲，你可要负责。好，我说好啊。
那我们就不幸福了吗？啊！你是什么时候知道的？我也是刚刚才知道。那修言你呢？你别告诉我，你也是刚刚才知道的。啊，我比夫人早知道半个时辰。六柔，你肉肉看他们牵手的时候才知道的，跟肉肉没关系啊。不是你告诉我，公主要夫君当她的金刀驸马的吗？我不知道，哦，我我不知道。你还愣着干什么？走，小聪也不知道。我知道，可夫人没问不是。我啊。本将军只属于你一个人，在我眼里，其他所有女子的好，其他女子哪里好，都比不过我锦儿一颦一笑，一言一行。风有你的口吻，此话当真？嗯、那我可要亲自画押。画押？转移目标，怎么说？趁他和将军相识不久，交情尚浅，要不你牺牲一下，让你们家素素上？哎，只是演戏而已啊。那不行，那万一要是假戏真做呢？你对你们家素素这点信心都没有啊？你对将军不也没信心吗？好吧，那豹子头呢？这不合适吧？将修远了，我同意。深情一往，沉。